wo gehen Sie denn jetzt hin? Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Ich war unten am Markt. Mhm. Hier, also das ist der Hochtaler Markt. Das ist Donnerstags Wochenmarkt. Also der Frau ist nicht so gut äh, Blumen mitgebracht. Pinke Farbe mehr. Mhm. Macht das öfter, also nicht, hm? nicht so, dass es jetzt alle Jahrzehnte mal passiert. Nein, nein, ich mache das schon öfter. Mhm. Und ne, das doch von der Farbe her mit Liebe ausgesucht. Mhm. Gehen Sie ruhig mal runter zum Markt. Gehen Sie zu den Blumenladen gehen, ja. wo ich die Blumen gekauft habe. Gleich vorne, wenn Sie hier runterlaufen, ist, gibt nur, nee, es gibt noch einen kleineren, aber der, gleich zu Anfangs mhm. ist eine große Blumenfläche. Und hier hat der Frühling schon richtig Einzug gehalten, auf dem Markt in erkrad hochdahl Dank Gerda und Dietmar Kluth und ihren Mitarbeitern. Die Blumenhändler sind mit ihrem Stand seit fast 30 Jahren täglich auf den Märkten in der Gegend. Ihren Stand haben sie aufgeteilt in zwei Bereiche. Einmal der Schnittblumenbereich, ne, wie der ganze Döns, was hier ist. Dann macht meine Frau mit Einkauf, mit Streusbinden drum und dran. Und mein Abteil ist dann hier die... Zopfpflanzenabteilung, ne, mit Zimmerpflanzen für draußen, Primischen und, und Zwiebelpflanzen, sowas alles. Ne? Mhm. Und kommen da jetzt auch schon Leute, was die äh, Pflanzen für draußen Oh ja. ja, ja. Auch wenn es so also kalt noch ist? Was die Temperatur zulässt. Ne? Ja. Wie jetzt äh, Zwiebelzeug, wie Narzisse, Hyazinthe, Traumhyazinthe, was kann man alle gut pflanzen jetzt. Ne? Kann auch noch mal kalt werden, macht nichts. Ne? Den zarten Pflänzchen allerdings kann es noch zu frisch werden. Vorsicht! Wenn Leute aufpassen, wenn da 5, 6, 3 Minen ist, die spazieren da mit nach Hause und erzählen viel unterwegs noch mit drum und dann ist das schon mal ein bisschen kritisch so. Ne? Aber so ist das kein Problem. Und dann gehen die Blumen, weil die Blumen dann unterwegs kaputt gehen? Ja, die erfrieren praktisch. Ne? Frühmorgens, wenn die Kluts aufstehen, fühlt es sich so an, als würde alles erfrieren. 4 Uhr spätestens, ne? 4 Uhr. 4 Uhr. Heute waren Viertel nach 3, ne? Wir wohnen in Langfeld, stehen auf, fahren nach Leichting, das ist die Firma. Wo ganz LKW steht, Kühlhäuser sind alles. Ne? Wir sind um halb fünf der Holländer schon mit frischen Blumen da, ne? mit den Schnittblumen. Ne? Weil meine Frau sind täglich aus Holland? Alle drei Tage. Ah. Aha. Meist von Holland. Und dann bin ich immer noch im Großmarkt, dreimal die Woche. Aber nach Köln fahre ich da immer. Ne? Ich erzähle mir ja nicht die Stunden. Ne? Wir wollen mir ja nicht wissen. Ne? Ich bin schon viele Stunden ne? da, klar. Und dann kommst du nach Hause, dann musst du meistens mal leer laden. Im Sommer musst du alles runter, muss alles mal gegossen werden für den nächsten Tag, weil das ja auch trocken wird, tagsüber, wenn man hier steht. Ne? Das ist schon ein Haufen Arbeit. Ne? Ein harter Job. Früher hatten sie noch einen festen Laden zusätzlich. Den haben sie vor drei Jahren dicht gemacht. Die Billigkonkurrenz verdirbt das Geschäft. Bei Aldi für 1,99 10 Rosen, die halten auch eine Woche. Ne? Da muss ja keiner. Ne? Das ist also schon. Stimmt, in den Supermärkten oder Baumärkten. Ach, Wahnsinn, oder so, ne? Ne? Die machen den Preis immer kaputt. Ne? Die kaufen da meistens kleine Qualitäten drum und dran ne? und dann machen sie uns den Preis kaputt. Ne? Da kommen die an, warum kostet denn ihre, ihre 1,95 und der Aldi nimmt 69 Cent dafür. Ne? Und was sagen Sie dann? Ja, da, ja, du musst vom Aldi kaufen, ganz einfach. Ich finde das äh, irgendwie auch leid, wenn mit den Leuten diskutieren. Soll ich sagen, meine sind schöner, meine sind dicker, meine halten besser. Das, das, ist, äh, das bringt nichts mehr heutzutage. Ne? Eins lässt sich Dietmar Kluth allerdings nicht nehmen, den Spaß an seiner Arbeit und mit seinen Kundinnen und Kunden. Ja, da habe ich einen angenehmen Armchen gehabt. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Echt Sahnebällchen sind das, ne? das ist also schon vom Feinsten. Ne? Ja, ist, ist super, gut, super gut. Das kostet bei uns nur 19,95 ja, weiß ich. Bei einem Kollegen kostet das 29,95. Wisst ihr das auch? Nein, das weiß ich nicht. Aber jetzt. Aber der Kollege ist in Köln. Aber. <lacht> Wir haben auch vorne Bunte am Tisch mit Heidelberg gebunden. Ja, habe ich schon gesehen. Vom Chef persönlich. Vom Chef oh. persönlich. Ja, ganz persönlich hat er die gemacht. Die kann doch gar nicht so gut gehen. <lacht> Halten Sie dann oft ein kleines Schwätzchen? Auch, ja. Wenn nichts zu tun ist, dann länger. Und wenn was viel zu tun ist, dann machen wir dann halt ein bisschen kürzer. Ne? Da wie gerade so. Und wenn ich zu lang quassel, dann kommt meine Frau an, dann kriege ich einen oben drauf. Ja, er lacht, das ist so. Mhm. Noch zwei, drei Jahre möchte Dietmar Kluth mit seiner Frau den Stand weiterführen, auf den Märkten rund um Erkrad. Dann soll es gut sein. Seine Tochter, die im Betrieb mitarbeitet, hatte mal überlegt, das Geschäft dann zu übernehmen. Doch Dietmar Kluth hat ihr das ausgeredet. Zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Obwohl, da ist eine statisch geprüfte Floristin. Ne? Die hat also die vom, vom Floristischen her, es hat eine... Nicht um ein eigenes Kind zu loben, das ist schon eine Rakete. Ne? Und da kommt die auf jeden Fall, das ist ja kein Thema. Ne? Ach, dann wirst du schon in der Branche? Die bleibt die. Weiter. Ja. 
Die kommt noch gut unter. Ne? Also da habe ich schon für Sorge. Und dass es auf dem Markt auch in Zukunft so schön bunt zugeht, auch wenn die Kluts nicht mehr hier sind, davon ist Dietmar Klut fest überzeugt. Da kommen die Nächsten mit dem Blumenstand dahin. So geht das immer weiter. Ne? Aber da können Sie mit den ganzen Leuten und Kunden ja gar nicht mehr quatschen. Nö, dann ist halt eben so. Dann machen wir auch ein bisschen mehr Urlaub, denke ich mal. Und äh, wir genießen dann einfach was. Ne? Wir wohnen in Langenfeld, wir haben dann ein Haus mit Garten und Schwimmbecken. Und, und wir kommen ja schon über die Runde so schön. Nur ein bisschen, ne? ja. Richtig, Frau Klut? Die lacht da. Seit fast 30 Jahren sind die Kluts nun mit ihrem Stand unterwegs und sorgen mit ihren Blumen und ihrer netten Art dafür, dass es auf den Märkten rund um Erkrad bunt und fröhlich zugeht. Tja, vielen Dank Dominik Müller-Russell nach Erkrad. Morgen laden wir Sie dann zu einer neuen Expedition Deutschland in die Pfalz ein. Und das war es auch schon von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt auch gleich im Anschluss im ZDF Mittagsmagazin mit Christina von Ungarn-Sternberg. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis morgen. Ich zähle auf Sie.